السلام عليكم في هذا الفيديو المطلوب هو to use the Laplace transform to solve the given initial value problem كما نعرف انه ممكن ان نحل هذه على اساس انها سبرابل او على اساس انها ممكن لينير ولكن المطلوب في هذه المسألة هو أن نستخدم ما يسمى ب لابلاس ترانسفورم وليس شيئا آخر فرح نتقيد بذلك طبعا لابد لنا قبل أن طبعا يكون عندنا هذه الفورميلز اللي هم لابلاس ترانسفورم أوف الدريفاتيف إذا عندي واي أوف تي بتصير واي أوف إس طبعا كابيتال واي أوف إس حتى نميزها عن الفانكشن اللي هو سمول واي أوف تي ولا بلاس ترانسفورم في واي برايم هي اس كابيتال واي اوف اس ماينس واي اوف زيرو ودبل برايم سو ان اند سو فورث يجب علينا ان نكون عارفين هذه القواعد الان حتى نتمكن من حل هذه الدفاشل كويجن باستخدام لابلاس ترانسفورم فيرست اوف اول وي ويل تيك لابلاس ترانسفورم فور افري سنجل A term in this differential equation, so it will be Laplace transform of y prime minus Laplace transform of y equals Laplace transform of one. طبعا اذا اتبعنا هذه القواعد خلينا نعرضهم هون اذا زي ما انتم شايفين واي برايم ات ويل بي اس كابيتال واي اوف اس ماينس واي برايم اوف زيرو انتهينا طبعا من واي برايم ذن لابلاس ترانسفورم اوف واي زي ما انتم شايفين هي كابيتال واي of s وزي ما احنا عارفين من دروس سابقة فان لابلاس ترانسفورم of 1 هي 1 over s اذا هذه هي الخطوة الثانية اخذنا لابلاس ترانسفورم ثم اوجدنا لابلاس ترانسفورم لكل term بعتذر هنا this is not y prime this is y not y prime اوكي طيب لانه عندي واي اوف زيرو لكن زي ما انتم شايفين واي اوف زيرو جيفن هون واي اوف زيرو عندي ايكوال زيرو سو وي كان سمبلي اليمينيت ذس ذس از ايكوال زيرو من هذا الجيفن فيبقى عندي الان اس كابيتال واي اوف اس ماينس كابيتال واي اوف اس ايكوالز 1 اوفر اس ذن وي ويل سولف ذس فور كابيتال واي اوف اس وما اعني بذلك هو انني ساعيد كتابه هذه لتكون على الشكل التالي لتكون على شكل واي كابيتال واي اوف اس ايكوالز سو وي ويل فاكتور اوت واي اوف اس اند اف يو فاكتور اوت واي اوف اس وي ويل هاف هير اس ماينس 1 ايكوالز 1 اوفر اس الان حتى تو سولف ذس فور كابيتال واي اوف اس I will multiply here by one over s minus one, and here by one over s minus one as well. We'll have to to eliminate this. Now we have only capital Y of s. وهذا هو الهدف في هذه المرحلة من الحل. عندي هون s times s minus one. 
الان يا اصدقاء وي ويل تيك لابلاس انفرس اذا لما نصل لمرحله انه عندي كابيتال واي اوف اس تحت طرفا واحدا في هذه المعادله سواء كان اليمين او الايسر ناو هون بنحكي تيك انفرس لابلاس ترانسفورم سو ات ويل بي انفرس لابلاس ترانسفورم اوف كابيتال واي اوف اس ايكوالز انفرس لابلاس ترانسفورم اوف 1 اوفر اس اس ماينس 1 ايضا متبعين هذه القواعد فان انفرس لابلاس ترانسفورم اوف كابيتال واي اوف اس هي واي اوف تي هي السوليوشن الذي نبحث عنه اذا هي واي اوف تي اور واي اور واي اوف اكس ذا واي يو لايك y of t equals inverse Laplace transform of one over s s minus one. أنا أصدقاء سيكون اهتمامنا هو كيف نجد inverse Laplace transform ل لهذا الجزء اللي موجود هون لهذا الفانكشن. طبعا لازم نكون لما نصل هذا الدرس خبراء في في ايجاد الانفرس لابلاس ترانسفورم وزي ما انتم عارفين في هذه الحاله راح نستخدم بارشل فراكشنز دي كومبوزيشن سو وي هاف هير 1 اوفر اس تايمز اس ماينس 1 وهذا طبعا بارشل فراكشنز اوف كيس 1 وي هاف هير اي اوفر S and we have here B over S minus one. Then we will have common denominator. زي ما انتوا عارفين it will be A times S minus one plus B times S divided by S S minus one. لان هون راح نكمل الحل. And as you know if S equals zero. راح نختار الزيرو حتى نتمكن طبعا. السبب هو إنه عندي A times S minus one plus B times S equals one. هذه هي المعادلة التي سنستعد عليها لحساب ال constants A and B. راح نختار الزيرو والهدف هو إنه راح نكنسل هذه ال B. ف if s equals zero, then we will have here minus a equals one. Then a equals minus one, and this is the value of a. Now here, if s equals one, we will eliminate or cancel out a. The cost will be one minus one zero times a zero. It will be b equals simply one. So we have now the values of a and b. عودة لهذه ال ال equation فإن y of t تصبح الآن a over or inverse Laplace transform of a وهي minus one over S plus inverse Laplace transform of B will be here one over S minus one. طبعاً أنا وزعت ال inverse Laplace transform لأنه أيضاً نحن نعرف بأن سواء Laplace transform أو inverse Laplace transform هم linear transformations يعني we can distribute them over addition and subtraction. So so now y of t y of t equals كلنا بنعرف ال inverse Laplace transform ل minus one over أسئلة القواعد هذه لازم نكون عارفينها هي simply minus one plus One over s minus one. هذه e to the t. وبذلك تكون هذه المسألة 
قد انتهت طبعا انا اؤكد انه لو حليت المساله كسبرابل لو حليتها كلينير راح تحصل على نفس الاجابه ما في ادنى شك في ذلك ولكن عندما يكون مطلوب هو تو سولف ات باي لابلاس ترانسفورم وي هاف تو يوز لابلاس ترانسفورم وشكرا